还蛮多人问我年龄的，大家觉得我看起来像几岁？给大家猜猜看，我要公布答案喽。Hello， 大家好，我是 Grace。为了要庆祝我的频道达到五万订阅，今天呢，我要来告诉大家五十件关于我的事情 ，Fifty Facts About Me。不过呢，先说一下，因为今天的影片我并不是把它定位在教学影片，所以我的说话方式会比较偏向我日常的发音和语速。所以如果你听不习惯的话，记得开启 CC 字幕，里面也有翻译。我现在在我家阳台这边，因为我家阳台是唯一有自然采光的。所以大家就忽略一下这个奇怪的背景。然后今天的影片会分为三个部分，第一个部分就是关于我 （about me）， 再来是语言学习 （language learning）， 主要是讲我怎么学习英文的。然后最后一个部分是关于我的频道还有中文教学 （my channel and Chinese teaching）。那话不多说，我们赶快开始吧。还蛮多人问我年龄的，大家觉得我看起来像几岁？给大家猜猜看，我要公布答案喽，二十四岁。<笑>有猜对吗？没有猜对的话，可以留言跟我讲，你们猜几岁？就觉得我看起来像几岁？我的身高是一百六十四公分，所以换算成英尺的话，大概是五英尺，四点五英寸左右。我来自台湾。我是新竹人，新竹就是在台湾的这个位置，在北部。我住在哪里？我现在住在新北市，就是在台北市附近。因为我的学校在台北嘛，但台北市的房租有点太贵，所以我就住在新北市这边。而且因为我教羽球的地方也是在新北这边，我等一下会跟大家讲更多，就是关于我打羽球的一些经历。对，我现在还是学生，我现在是研究生。我研究所不是读中文系，我是读华语教学，就是 teaching Chinese as a second language。其实我还没有开始做研究，不过我觉得如果要同时兼顾很多事情的话，第一就是要了解每一件事情的轻重缓急，做好妥善的时间规划。那我自己的话，我是习惯有一个本子来安排我的生活。那我稍微跟大家讲一下，我是如何就是安排的。我习惯就是像这边，我会列出代办事项。列出来之后，我会在月份这个表格这边啊，填入说，哎，这些代办事项要完成的时间点是什么时候？因为有时候有些事情就是你不排进去，你就很容易拖延，你会觉得说，哦，再晚一点完成也没有关系。所以你就是把你列出来的代办事项。填入某一个时间点，就是在那个时间点之前要完成。那填入之后，我会再依据这个月份的行程表去排我每一天要做的事情。我自己就是一定会在前一天排好隔一天要做的事情，因为我觉得如果你当天才去想你要做什么事情，常常就是会有一点。惰性，但是如果你在前一天就把它排好，你会有一个方向，就是你今天应该要完成什么。那我每一天的安排大概会像这样，就是我会排入说我每一天要做的事情，我会列点列出来，我就是参考那个月份的形式力来安排我每天应该做的事情。我大学的时候是中文系，所以我修了很多跟中文系相关的选修必修，然后也有修教育学程。不过后来因为决定不走中学教育，所以没有继续把它修完。我大学修过跟华语教学比较相关的课程，有语言学、文字学、汉语语法、教育心理学和华语教学等等。语言学。因为它真的是拯救了我的英文口说，因为了解语音学知识之后，我就可以有意识地去调整、训练我的发音。所以这也是为什么我会做一些 pronunciation training 的影片，就是想要运用我语音学的知识，帮助大家调整你们的中文发音。
。我觉得有一件很重要的事情就是保持好奇心，然后要连接这些你学习的内容到你的生活当中。哎，不管是什么科目，其实都一样。我会想办法把它连接到我的生活，去想说这些内容对我的生活有什么帮助。通常啦，如果这些内容跟你的生活有所连接，你也会把它记得更牢。其实有些人会问我这个问题。我其实从高中接大学到台大的时候，非常的焦虑和紧张，因为觉得大家都很厉害，所以压力就非常的大。但我后来真正进到台大以后，我发现其实每个人就是在自己的道路上努力，就是每个人都有自己不同的规划。所以我觉得不管到什么学校都一样，重点就是你要找到自己想要努力的方向。然后我在这个学校也受到很多人的启发，所以我觉得真的非常的棒。目前因为我还是学生，所以我还没有一份全职的工作。不过因为现在生活费都是我自己负责，所以还是有在外面教球，教小朋友或大人打羽球。不过因为最近要兼顾研究所和频道，所以我就把我的教球砍掉一半。所以我现在就只剩教球的微博收入，还有 YouTube 的薪水过活。所以大家记得一定要看广告，这样我才会有生活费。或者是你们也可以到 k o b e 上面支持我继续创作，谢谢。有，我有一个在一起快五年的男朋友。妹妹，羽球教练，作文批改老师，嗯、呃，然后有非常短暂的当过补习班的讲师，再来就是中文家教。我最喜欢喝的珍珠奶茶是。蜂蜜普洱鲜奶茶加珍珠，非常的长，对不对？它比较没有那么好买到，但是我非常的喜欢。就大家如果来台湾的话，可以找找看，非常好喝。我小时候学过钢琴，我现在来给大家看一些我小时候弹钢琴的片段。因为我太久没谈了，我现在几乎已经快忘光了。而且大家有没有觉得，噔噔，我女大十八变？我那时候因为是排球校队，所以常常在大太阳底下练习，晒得超黑的。其实我没有特别学，因为其实繁体字和简体字还是有很大部分是重叠是一样的。然后我们在大学的时候要读蛮多简体字的书或论文，所以那时候就是靠语境就看得懂简体字。但是我还不会写，所以如果要写的话，还是要练习一下。小笼包、咸水鸡，还有鸭肉面。但是鸭肉面在台北比较少，就是我在新竹常常吃，但是在台北就比较少，所以我就有点想念它。我、哦、我一开始会练羽球，其实是因为我的教练看到我在跟我爸打羽球，然后他觉得我很有天分，所以就开始训练。所以我大概从嗯、呃、小学五年级开始练羽球，所以我到现在差不多已经打了十几年了，参加过很多各式各样的比赛。我记得之前我的教练还想要把我送去专门训练羽球的地方，不过因为我未来不想要走羽球这条路，所以我就没有考虑。然后我大学的时候就开始靠教羽球赚生活费，所以到现在也差不多教了四年了。
。对，我是每周打一次。我平常假日都在做什么？其实我是工作狂，所以我假日几乎都在呃读书啊，做影片，嗯，语言交换。我之前还有教球，吃美食，画画。我最喜欢语言交换，所以我一周至少有两次语言交换。啊、哦，我最近在看《以家人之名》，非常好看，大家可以去看一下。然后最喜欢的，我最喜欢的女演员是周冬雨，我觉得她演技真的超好的，我每次看她演的戏都会很入戏。然后她有拍一部电影叫《喜欢你》，我很喜欢，大家可以去看一下。有时候压力大，就是一次太多事情或某一件事情让你非常紧张。我的解决方法就是，因为我了解到，其实很长你会有一些情绪，都是因为你的思绪啊、你的想法去造成的，所以我就是会去整理我的思绪。我可能会听，就是因为我有一个很喜欢的 podcast 叫做 The Life Coach School。我在什么情境下，我可能就是找相对应的主题来听，去调整一下自己的心态。如果真的情绪太糟的话，我就是会写下来，就会把我的思绪写下来，然后我就会在旁边写，说我可以怎么样以不同的角度去思考同一件事情。有时候会，我有时候会拖延，拖延之后我就会非常的有罪恶感，然后我就会逼自己做计划，做计划之后就会照着计划走，所以接下来就会跟上。有，只是近期不太可能，因为我现在还是把重心放在研究所还有频道上面。但如果我之后有更多可以自己运用的时间，我就蛮想要创立一个自己的 podcast。然后大家如果有任何想法，比如说你喜欢什么样的主题，或者你喜欢什么形式，都可以留言跟我说。如果我之后真的要开一个 podcast， 我就会参考大家的意见。会，因为我到目前为止都还没有离开台湾超过一个礼拜吧，所以我希望我之后，因为我们研究所会有一些实习机会，就看有没有机会可以到国外待一段时间，然后教中文这样。谢谢硕。我想到我之前认识硕的时候，我们都还在几千订阅，真的是一路一起成长哎、欸。大家如果喜欢我的影片之后，一定也会喜欢硕硕中文的，所以在这边推荐一个优质的频道给大家。可以啊，没问题。三个问题，好，我主要回答前面的。其实我们从小都要学英文啦，但是。我从小学英文其实都没有真正的学好英文。我到了大学二年级的时候，都还没有办法跟外国人做基本的沟通，就是我连基本的自我介绍都说不太出来。我后来英文真正开始变好是大三、大四左右，所以大概花了一两年的时间。给大家听一下我两三年前的口说，真的超可怕的。Just because there is a correlation between two variables doesn't mean that one causes the other. This assumption is a logical fallacy. 有人说我听起来很像喝醉，超好笑。我在我之前其中一支影片里面有讲我是怎么进步我的口说的，有兴趣的人可以点开链接来看。我觉得我的英文还是有很大的进步空间，不过我觉得我能学到现在这样，最重要的一点就是创造动机。有些人可能会因为工作或各种不同的原因，到了另一个环境，就是另一个国家，这时候你就会有动机想要学他们的语言，这就是你的动机。但如果像我一直待在自己的国家，但却想要学好另一门语言，那很重要的就是你要为自己创造动机。创造动机听起来超级抽象的，但其实没有那么难。我。现在在这边分享我自己创造动机的几个方法给你们知道。第一就是上英语绘画课，为了不要在绘画课上什么都讲不出来，所以我就是会练习。那这就是动机之一。那还有就是我会上脸书社团找语言交换。那认识了一些外国朋友之后，你就会为了想要跟他们沟通，你就也会想要努力的把这个语言学好。那我现在的动机呢，就是我创了一个频道，必须要使用英文，所以现在这个就是。是我主要学英文的动机，所以创造动机就是你要自己去找一些机会。当你去参加一些活动，或者是认识一些人之后，这些动机自然而然就会产生。
。我大学会持续学英文，主要是因为我们那时候有毕业门槛，就是你要毕业的话，你英文要。到一定的程度，你要通过一个考试。然后除此之外，我在台北就有时候遇到外国人，却什么都说不出来，就觉得很沮丧。就是自己学英文学了这么久都没有办法用这个语言，所以这份沮丧就也无形中转换成我想要继续学英文的动力。我主要用的方法就是回音法。如果我想要更加了解回音法的话，在之前那部影片，就刚刚说我是怎么进步口说的那部影片里面有比较详细的讲解，大家可以去看一下。然后除了回音法之外，就我觉得了解语音学知识很重要，因为了解语音学知识之后，我就可以知道说特定的一些音要怎么发，因为不同的语言使用的是不同的语音系统。当你要学的那个语言，它里面有一些音是你。自己的母语里面没有的话，你就很容易发得不太好。那我觉得有了这些语音学知识，能够帮助我有意识地去调整，让我知道说我的舌位啊，还有唇形应该怎么摆放。所以我很多发音教学的影片就是以这个为主轴，希望把这些语音学的知识教给你们。我现在觉得最难的就是长一和短一，因为我自己不管怎么练习，我还是很容易把短一发成长一。像 video， 我常常就讲 video， 应该是 video，video，video， video, video, 应该是短一。我不知道我有没有念对，但是应该是 video。但是我常常在影片里面还是会讲成 video。其实还有很多原因，我觉得也蛮难的，像是呃呃、uh, uh, website。my 呃、uh, mindset 呃呃呃，还有一些啊、uh, ，还有一些 ，like 像是 bad 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 bad。我常常就是听 podcast， 就是很多的输入 input， 然后练口说的话，我会用一个网站 Voice Tube， 它里面有一个口说挑战，因为它每天的分量就不多，所以我一天可能就花三十分钟到一个小时左右，就是练习口说。就是像刚刚讲的嘛，我每天其实主要就是听 podcast 和用 voice tube 练口说。然后我听 podcast 大多都是用零碎的时间，比如说走路去上课的时候，或者是洗碗啊、搭车、睡觉前，就我大概用这些时间来听 podcast。除此之外，我就是花三十分钟到一个小时用 voice tube 练口说。这是我的单字本，上面就是写一些生词，然后还有例句。我并不会在生词后面写上翻译，然后有时候你可能觉得说，哎，那生词我记不起来它的意思怎么办？就其实因为例句里面就是有一个语境，所以在这个语境当中，你就可以猜测说这个生词的意思是什么。我觉得这个方法可以让你完全沉浸在第二语言当中，就是你在学习的那个语言当中。这一本主要就是写一些文法，我记得后面还有一些发音练习。这边就是我比较容易混淆的文法，然后啊、呃，我有时候会用图示的方式来帮自己理解这些文法。然后这是一个绕口令，我用来练习发音的。我真的觉得绕口令是练习发音一个很好的方式。这一题有非常多人问，就是为什么我会想要创立一个 YouTube 频道？其实有分几个不同的原因。那第一就是因为其实我从小就非常的崇拜那些可以用影片分享自己想法，然后发挥影响力的人。然后第二是比较现实面的考量，就是当我确定自己想要走上华语教学这条路之后，我发现就是在台湾可能机会比较少，而且待遇相对来说没有那么好。所以我就想说，不如我就是往网络这一块发展看看，也觉得就算没有成功，我发的这些影片也是成为我的作品集。然后第三就是，我真的非常幸运认识了一位 YouTube 前辈阿迪。我那时候一开始其实，在决定要走华语教学的时候，还没有决定要往 YouTube 这块发展。当时就是跟他聊了一下，他就跟我说，其实我蛮有潜力做 YouTube 这一块。那我也发现，就其实我非常的有兴趣，所以后来就决定要。然后创立一个自己的中文教学频道，那他也帮助了我非常非常多，真的非常谢谢他。
，原因我刚刚讲过了，所以这边就不再重复讲。我想要回答一下第二个问题，就是有谁帮助了我？我要先提到一个帮助我最久最久的人，我真的是非常的感谢有他，就是我的 language exchange partner， 我的语言交换伙伴 Lily。他真的是非常非常好，我们持续语言交换已经一年多了。他真的是每一周都帮我看我的脚本，就我每一支影片，就是在录之前，我都是会先写完一份脚本。他就是会帮我看我有没有什么文法上的错误，或是哪些用法不太自然。所以大家都以为我英文很好，但其实还好啦。再来第二个是 Laura。他原本是我的粉丝，就是他有在看我的影片。那后来他寄了一封信给我，说他很喜欢我的影片，然后希望说可以有什么方式可以帮助我，比如说如果我有一些英文问题可以问他，或者是有一些英文文章需要批改的话，可以请他帮忙。自从那之后，他也是帮了我非常非常多。然后他有一个自己的网站，上面有很多很可爱的漫画，大家可以去看一下。再来下一个就是我刚刚前面有提到的 YouTube 前辈阿迪，他就是从频道还没有开始就给了我很多方向，让我知道要怎么样开始，包括剪辑软体要选择哪一个比较好啊，还有器材上面以及很多就是频道的经营方向，他都给了非常非常好的建议。再来就是我的学妹。因为他之后也要走华语教学，所以他就跟着我一起做了蛮多事情的。比如说，我可能要做一个做某一个主题，他就是会跟我一起看论文。然后还有之前的讲义啊，就是我们会一起合力把讲义做出来。我觉得他美术天分真的是非常好。再来就是有一个台大学长，他也是帮了我很多。就是有时候我有一些。脚本里面概念，他觉得没有讲清楚啊，或者是顺序不对，他都是会跟我讲，然后我就是在做调整，这样就是非常谢谢这些曾经帮助过我的人，或者是仍然在帮助我的人。我觉得一开始比较需要花心力去克服的问题，就是技术上和法律上的问题。技术上，比如说剪辑软体啊，还有记忆卡、啊、这些东西，就我那时候没有处理好，就是我的记忆卡坏掉两次。因为记忆卡坏掉，然后我的影片全部都在里面。我那时候也很傻，就是没有去备份，所以我那时候就是还去请人家修记忆卡，而且坏掉两次，所以我修了大概六千块台币，大概就是两百多美金。就频道刚开始就花了两百多美金。法律上问题就是有时候你要用一些素材，然后你就会去想说这些素材可不可以使用，要怎么样使用才不会可能有侵权的问题，所以就是要去研究一下。这是两个问题，所以我拆开来讲。第一个问题就是我拍摄一个视频、一个影片要花多长的时间？其实如果加前置作业，包括收集资料、写脚本，再来到拍摄，后续还有一些零碎的事情，比如说上字幕、写叙述栏以及做缩图，这些全部加起来大概要花四天的时间左右，有可能会到五天。那它上面的第二个问题说有没有经历过想要放弃的时刻？我觉得就是那一段记忆卡坏。掉那两次，我就是觉得非常非常痛苦，因为我不想要再花时间重录。可是如果不想要重录，就是要请人家修记忆卡，然后就会花掉非常非常多的钱。但是我那时候给自己的目标就是一定要一周上传一支影片，所以我当时就是把我交球的钱。花下去这样子，那时候我最难过就是觉得自己很笨，就是觉得自己怎么没有想到要备份这件事情。然后就是有时候我花了很多心力做一支影片，当然这支影片的成效没有那么好的时候，心情就会比较低落。但是现在已经调试的比较好。对，但是它其实已经没有电了，我只是把它放在这边装饰而已。所以第一名是美国，再来是台湾、印尼、越南、英国。大家觉得第六名会是谁？猜猜看。蛮多人问我这个问题的。我会想要教中文，其实是跟我自己英语学习的经历相关。就是我小时候一直不知道怎么样把英文学好，然后我对很多事情也很困惑。比如说，因为小时候我妈会教我英文，然后我就会问她说，为什么 A 这个 alphabet 这个字母有时候念 A， 有时候念 A， 我就不懂。就是像说在 cake 里面 A 是念 A， 但在 cat 里面 A 是念 A， 
，我就觉得很奇怪。但是当时我妈妈也没有办法给我解答，我当时就对于语言觉得很困惑。那后来就是我自己上了大学之后修了语言学，我才发现我这些困惑都被解开了，然后非常的开心。我觉得这也是为什么我会很喜欢语言学。然后后来我跟一个华语教学所的学姐聊天，才知道说原来华语教学是会运用到语言学。那我就觉得非常有兴趣，希望自己可以成为一位语言老师。当学生对一些语言现象困惑的时候，我可以对这些语言现象提出解答，然后能够让他们在语言学习上更加的轻松，更有逻辑性。哦，其实我收到蛮多这样的讯息或 email， 但因为我目前的情况就是时间上比较不够，所以还没有考虑要开课。但我之后如果开课的话，一定会让你们知道，所以不用担心。好啦，以上就是五十件关于我的事情 ，fifty facts about me。如果有哪些事情是你之前完全没有想到或觉得很有趣的，欢迎在下面留言跟我说。还有，如果你喜欢今天的影片，记得帮我按赞、订阅和分享哦。那我们下次见喽，拜拜。